Praise the Lord! Purihin ang Panginoon! Ayan, pagbati po sa lahat isang mapagmahal na umaga sa ating lahat. Ayan, pagbati po mainit na pagbati dun, lalo dun sa mga first time attendees natin at sa mga maagang dumating, nakita ko a couple. At pagbati din po dun sa pamilya, nakita ko isang buong pamilya. Nasa na sila sa likod, sa gitna. Isang buong barangay, kasama si Lola. Ayan, pagbati po sa lahat. And, uh, you know, misa na-imbita po ako ng tao ko. Pabinyag ako, sir, punta ka naman. Pumunta ako. At alam nyo ba, he really valued my presence. Pinagtabi niya ako ng mga sipit, ng alimango, mga hipon, yung mga uh, tiyan ng bangus, mga nakatira yung mga choice cuts. Because he really valued my presence. I believe when you came today, our God valued your presence today sa bawat isang naririto. Purihin ang Panginoon. Ipinagtabi ka niya ng mga sipit, pinagtabi ka niya ng hipon. Bakit ba puro pagkain? Blessings pa rin yan. Purihin ang Panginoon. Let's uh, tumayo po tayo last sa ating panimulang panalangin. Father, maraming manay pong salamat to Diyos and we really value being here today because we know that you love us so much. You have in store for us your love this morning. Ganun di po Diyos sa bawit ta sa o Ama. Kami po, O Diyos, sama-sama lumalapit sa inyo. Pagintapatin mo po, Lord, humingi kami sa iyo ng paglilinis. Humingi kami sa iyo ng pagpapatawad. O amang banal, anuman makita niyo sa aming kalooban, which uh, hampers ourselves to praise you today, alisin niyo nga po ito, O Diyos. Maring ito man ay problema o anumang alalahanin, Lord, in Jesus' name, tinutunaw, tinutunaw namin ito, Lord, at inaalis. All because... You are more important than anything to say thank you, Lord, for providing us our needs for the past days. Maraming maraming po salamat to Dios, And also, thank you for the families uh, worshiping you here today. Pinapahayag po kami bilang isang buong malaking pamilya. Nagpapahayag, Father, thank you so much for your love. A love that transcends in so many things, providing us the guidance, the strength, And when we face challenges every day, we always feel the warmth of your love. O amang banal sa umagang ito, itinataas ka namin, kaya nais ka namin pakinggan, kaya itinataas namin sa iyo ang inyong mensaherong gagamitin ngayong umaga. Lord, patuloy niyo nga siyang i-bless, anoint Him mightily, continuously using Him as your speaker na nagbibigay sa amin lalong higit ng kalakasan. Mga kalinawan ng mga bagay na aming minsan ay itinatanong, Lord, ang bawat isa narito, hindi namin may alis. Father, ano pa mang kabigatan o alalanin? Alisin nyo nga po ito, Lord. We only wanted to praise you today, Lord. We would like to say thank you. We would like to praise you only in spirit and in truth. Kaya naman, Lord, sa aming kalagitnaan, tanggapin mo po ang aming pag-aalay sa iyo. Father, We are offering you our songs. We would like to clap sa pagbuwagay-way ng aming mga kamay, Father. Sa aming gesture and every movement, may it be the expression of our praise to you, Father. May we celebrate this worship, O Lord. And may we proclaim, Father, we will praise you today with joy, with love, with thanksgiving. All in Jesus' name we pray. Praise the Lord. Praise God. Give thanks as we enter His sanctuary. Enter His gates with thanksgiving. Come into His courts with praise. We will sing to you, Lord God, our truth. And Almighty God, we, Father God, we rejoice in you. If we will sing and open up our hearts to you, we will make a joyful noise. Praise the King of kings and the Lord of lords. Praise 
the Lord in his sanctuary. Sing. Sing to the Lord in gladness. Hallelujah. Oh 
Jesus, ang aming Diyos at tagapagligtas. Maraming maraming salamat po, Panginoon, sa inyong dakilang presensya. Maraming salamat po sa patuloy na pagkilos nyo sa aming kalagitnaan. At ngayon, kami ay nagagalak at buong laya po kami nakapagpahayag ng aming parpuri at pasasalamat sa inyo. Pinupuri namin kayo, O Diyos, dahil kayo po ang uh, sanhi ng aming kagalakan. Kaya po kami narito, nagsama-sama at nagtitipon dahil nais namin kayong itaas, nais namin kayong parangalan sa napakarami niyong mabubuting gawa sa aming buhay. Salamat sa tuwing babalikan namin ang aming mga alaala. Ang naalala namin ay kung gaano niyo kami kamahal. Kung gaano niyo ipinaranas, ipinadama ang inyong pinakamalalim na pagmamahal sa amin. Na mag- bagamat kami mga makasalanan, unan niyo na kaming minahal. Salamat dahil pwede namin balik-balikan yung alaalang yun. Kayo ang aming tunay na Diyos, dakilang Diyos na tapat kainanman at hindi nagbabago. We praise and thank you Lord God for your faithfulness. For you are great. Maraming maraming salamat po. At ngayon narito po kami nagpapakumbaba sa inyong harapan. Kinikilala ang inyong kadakilaan. At dahil sa inyong pagmamahal, Bilang inyong mga anak, iniaalay namin sa inyo ang aming tauspusong pagsamba. Maghari kayo sa aming puso, sa aming isipan. Dalangin namin, O Diyos, maitaas namin kayo sa lugar na ito. Maitaas namin kayo sa aming pag-awit, sa aming pagsamba. Kayo ang aming Diyos at nais namin madini ang inyong tinig. Purihin ka, Panginoon.
Nagpapasalamat po kami sa inyo, Panginoon. We give you praise and thanks. We praise you for your love and compassion. We praise you for your goodness. And we praise you for your faithfulness. Praise be to the name of your Son, Jesus.
love, we thank you for everything, Lord God, at kami po ay nagpupurit, nagpapasalamat, naguumapo po ang aming puso sa kagalakan, sa aming pananambahan sa inyo. Panginoon, kami po ay patuloy na nagpapasakop sa inyo. Dalangin po namin na mangusap po kayo sa amin. Dalangin namin na lalo pa po namin maranasan ang inyong pagmamahal, lalo namin makita ang liwanag ng inyong kapangyarihan. Ito po ang dalangin namin sa pangalan ng inyong anak na si Jesus. 1 John 5:14 to 15 We are certain that God will hear our prayers when we ask for what pleases Him. The New International Version says, when we pray according to His will. And if we know that God listens when we pray, we are sure that our prayers have already been answered. How to have answered prayers? How to receive what you want from God? Father, we thank you that you hear prayers. We thank you even more that you answer many prayers even before we ask. Teach us how to pray. Teach us how to live in the center of your will so that we may receive from you what we ask of you. Be our preacher, our teacher, our guide, our light. We seek you, Father, in the name of your Son, Jesus. Receive what you want. Gano tayo kasaya pagka nasasagot ang ating mga dalangin? Gano naman karami sa atin yung nainip na parang wala pang sagot at meron naman ang sagot, no. How do you receive what you want from God? Psalm 37 verse 4, Do what the Lord wants and He will give you your heart's desire. Gawin mo kung anong ibig ng Diyos na gawin mo at ibibigyan niya sa iyo ang iyong ninanais. So gawin mo ang gusto ng Ama. Gustuhin mo ang gusto ng Ama. Hanapin ang sarili, maghanap ng ligaya sa loob ng bakuran ng Ama. Hingin mo kung ano ang gusto niyang ibigay sa iyo. Hingin mo kung ano ang dati na niyang ibinigay noon pa sa iyo matatanggap mo. Sasaya ka. Pag naintindihan natin ito, maintindihan natin kung bakit may mga prayers na laging no, merong laging yes, at may mga prayers na wait bago ibigay. To receive what you want from God, want, ask, for what God wants for you. Not only for what you want for yourself, not for what you think you want or you like or you deserve, but you should want and ask for what God wants for you. Kasi siya ang Diyos. Siya ang magbibigay. Siya ang sasagot. Kaya mahalaga naman yun, know what God wants for you. How can you ask for God, what God wants for you when you don't know what God wants for you? And how can you know what God wants for you so you can ask for it? Kasi kahit anong hingin mo, pag ayaw ng Diyos, hindi niya ibibigay. Pag hiningi mo, yung gusto niyang ibigay, ibinibigay niya. Merong mga gusto niyang ibigay, pero kailangan hingin mo. Meron naman, hindi mo pa hinihingi, binibigay na. Ephesians 2.10 For we are God's handiwork, created in Christ Jesus to do good works, which God prepared in advance for us to do. Yung palang lahat ng gagawin nating maganda, therefore makakalugod sa Diyos, hinanda na ng Diyos para sa atin na gagawin natin. Meron na siyang ideya. Bago pa man tayo isilang kung anong ipapagawa niya sa atin. Marami lang ang buhay na sasayang kasi nakalagit na ana, naubos na, hindi pa nila ginagawa yung gusto ng Diyos para sa kanila at ang ipinagpipilitan nila yung gusto lang nila o yung hindi nga nila alam ko anong gusto nila eh. Chamba-chamba na lang buong buhay. Hit and miss hanggang natapos na lang ang earthly life. Wala pang nangyari. Each person's best work is predetermined by God. 
doon ang tinatawag na predestiny. Not in the details of everyday life, but in the general direction of how your life should be lived. Now, how do you know which and what work is for you, is for me? What God wants for you to do is what God designed you to be able to do. It is what God designed you to love to do. Nagtatanong, ano po bang kalooban ng Diyos para sa akin? Ano bang papel ko sa buhay? Ano bang dapat kong gawin? Ano dapat kong maging profesyon? Anong dapat kong pag-ubusan ng lakas? E ano ba yung kaya mo na likas? At ano ba yung talagang gustong-gusto mong ginagawa? E di yun ang gusto ng Diyos para sa'yo. Liba na lang yung gustong-gusto mo ay eh, isang alam na alam mong kabalbalan sa buhay. Diba? God prepared the good works that we should be doing, not the bad. So para malaman mo kung saang area ka ibebles ng Diyos, dapat nasa area ka na naturally able and gifted ka to do, hindi pilet, at pagkatapos yung naturally, you love it. Kaya yung may nagtatanong sa akin, Pastor, ano po bang magandang negosyo? Lahat ng negosyo maganda. Pero ano ba talent mo? Kasi po malakas pagkakitaan ngayon ng talyer. Yung po bang gumagawa ng mga kaha ng jeepney? Eh kaya mo bang gawin? Hindi po. Enjoy ka bang gawin? Hindi po. Eh di, hindi para sa iyo yun. Para sa kumparin nyo yun. Kasi yun ang gift niya, yun ang gusto niya. Nag-welding, nagpupok-pok, natatalsik-talsik ka ng mga asitilin. Pero kung hindi yun ang gusto mo, kahit malaki kita doon, huwag ka doon pumunta. Hindi yun ang will ng God para sa iyo. Kailangan able ka and you enjoy it. At Diyos ang naglagay sa iyo noon bago ka pa isilang kung ano yung regalo niya sa iyo na pag yun ang ginawa mo, ang bilis mong gumawa, naturally, maganda, masaya ang lahat, masaya ka rin. Pastor, gusto ko pong laging kumanta. Gift ko po bang kumanta? Eh, nag enjoy ka ba? Opo. Kaya mo ba? Napipilit po. Eh, nag enjoy ba nakikinig sa'yo? Hindi po. Eh, tumigil ka. Magkudkud ka ng nyog. Baka yun ang gift mo. Doon kaya yaman. Makakapagtayo ka ng pabrika ng bukayo. Know what you are able to do best. Know what you truly love doing. And equip yourself to be able to do it well. Hindi naman kung may natural gift ka, excellent ka na agad. Kahit nga magaganda yung natural bosses, kailangan ng training, kailangan ng practice. So, pero kahit mamatay ka pa practice, kung wala kang natural talent dyan, mamamatay pati teacher mo. Kailangan may natural, tapos lilinangin mo, ide-develop. You know it, you identify it, you learn, you train, you practice. Then you are your own way to do what God has designed you to do. But before you can do that, you have to set yourself free from control of others. Kasi marami ang mga tao na may ideya kung paano ka dapat mabuhay. Unang-una na doon ang mga magulang natin, dapat ka maging dentista, dapat ka maging ganito. Kasi ang tita mo, meron ng silya, mamamana mo na yun. Magde-dentista po ako dahil lang ang tita ko mayroong dentist chair. May ideya ang ating mga tita, lahat ng mga nagpapaaral sa atin, tumutulong kung ano dapat mangyari sa buhay natin. You have to be free from that. You have to set yourself free from environmental limits, lalong-lalo ang financial limits. Kaya malaking kalaban ng isang buhay na makulay at masaya at mabunga yung karukhaan. Kasi kumisan, hand-to-mouth existence, survival level. Hindi mo na magawa yung talagang gift mo, yung gusto mo, yung enjoy mo. Kasi busy-busy ka lang to meet, make both ends meet. Kaya dapat dumidiskarte para painlaunla rin ang buhay. At huwag tayong magkakamali mga kapatid. Iba ang hanap buhay sa buhay. Nagahanap buhay ka para ka lang mabuhay at maipamuhay mo yung tunay mong buhay. Mapalad yung mga halimbawa. Gusto nang gusto nilang magsayaw. Tapos, yung pa ang kanilang bokasyon. Tapos, meron pa silang enough income from it. Aba, maganda yun. Kasi yung love mo, yung pa yung hanap buhay mo, yung pa yung buhay mo magkasama. Pero madalas, lalo ko nasa arts, yung buhay mo, at sa bansang tulad natin, kailangan may hanap buhay ka pang iba. Para ka mabuhay, 
Pero huwag kang mamatay na hindi mo na nagawa yung art mo. Kasi naghahanap buhay ka lang para mabuhay at pag buhay ka na, ipapamuhay mo na yung totoo mong buhay. Kaya mapalad yung mga tao na ang kanilang gifting, halimbawa engineering, ang galing-galing nila doon, yun ang gusto nila, enjoy sila. Tapos, kumikita pa sila ng malaki. Yung hanap buhay nila, buhay pa nila. Thank God! But this economy and the economies of many countries reward certain professions more than others. Kaya kung yung profession mo, nagkataong hindi doon kumikita ng malaki, huwag mo gigiba para ka lang kumita. Kasi kahit kumita ka ng kumita, naghanap buhay ka lang, tapos namatay ka na, hindi ka nagkaroon ng totoong buhay. So, pinaglalaban mo yun. Nagagawa ka ng paraan, didiskarte ka, hahanap ka ng mga pagkakataon na kikita ka para mabuhay, pero may oras ka at panahon para gawin mo yung tunay na giftings mo. Kasi doon ka mag excel When you are on track, when you're on the way to what God wants you to do, that's when God will provide. Marami mga tao, meron silang bulag na pananalig sa God will provide na kahit kailan na lang, kahit saan God will provide. It's not always happening. Meron lang provision for your survival, but not for your well-being, not for your fruitfulness, and not for your satisfaction. Because the provision of God is laid on the path that He has designed for you. Kung nung ikaw ay pinaglilihi pa ng iyong ina, nililikha ka pa lang ng Diyos, binigyan ka ng ganito mga gifting, therefore, dinetermine niya kung ano dapat ang papel mo sa buhay, sinulatan at dinrowingan ka ng landas na generally doon kadadaan, doon siya nag-iwan ng mga blessing na habang naglalakad ka, naglalakad ka doon, isa-isa mong nakikita. That's when God provides, when you live according to God's will. And living according to God's will is not always about morality. It's not always about personal righteousness. It is living according to the design that God made of you and for you. So early on in life, itatanong mo agad, am I moving in the path that God wanted me to do? Kaya sa mga ibang eskwelahan, lalo sa high school, meron silang binibigay na aptitude test bago ka mag-college. Tinitingnan ko anong kurso ang pinakabagay sa talent mo. Binibigyan ka ng guidance para hanggat maaari, doon ka mag-aaral kasi doon ka mag excel Yan ang gift mo eh. At hindi lang yan na-discover ng mga psychologists. Sinabi na yan ang Bible noon pa. Do what you were designed to do. Mga magulang, bilang magulang, ang ating number one tungkulin ay hindi diktahan ng mga anak natin kung anong buhay dapat magkaroon sila, kundi turuan at tulungan natin silang madiskubre kung ano ba ang calling, ano ang gifting sa kanila ng Diyos. At tulungan natin silang doon sa landas na yun tumahak. Romans 1.20 God's eternal power and character cannot be seen. But from the beginning of creation, God has shown what these are like by all He has made. So God reveals His character by His creation. Make it personal. God reveals His will for you by looking at you, how you were made, how you were created. Then you will know God's intentions for you. A person's make shows God's intention and will and should determine function. Paano ka ba nilikha? Sa church, Iba-iba ang inilalagay ng Diyos sa mga tao na iba-iba ang talent para kompleto ang rekado ng church. Ganon din sa pamilya. Paano ka ba nilikha? Kaya iba-iba ang papel natin sa pamilya, hindi magkakamukha. May ibang papel doon na malakas kumita, mayroong ibang papel na dahil sa kaugalian ng ating lipunan, hindi masyadong malakas pagkakitaan. Pero kailangan ka rin ng pamilya mo to do that para yung pamilya nyo buo, kompleto. Sa mag-asawa, mayroong isa sa inyo probably na ang hanap buhay, mas nakakapag-uwi ng pera, pero hindi ibig sabihin na yun ang mas mahalaga. Kasi yung galing at husay ng kabila, na hindi masyadong may economic power, yun na siguro ang nagbibigay naman ng soul, ng life, ng color sa inyong family life. So pareho yung mahalaga. Job 38.33 Do you know the laws that govern the heavens? Magandang tanong. Alam mo ba mga umiiral na batas ng sangkalangitan? nang sang sinukob kasi meron hindi tayo aksidente we are creations of God and the creator has something in mind what he likes to do with the creation 
And therefore, the God that determines that designs you according to that intention of the Maker. Hindi tayo dapat mag-isang basta-basta na lang sumusugod sa gusto nating gawin. Lagi nating isinasaalang-alang, ano ba ang gusto ng Diyos na mangyari sa akin? At paano ko malalaman yun? Titingnan ko ang aking likas na galing, ang husay, ang hilig ko. Kasi ba't inilagay yun ang Diyos doon? Definitely yun ang gusto niyang papilin ko sa buhay. Psalm 104 verse 5, You built foundations of the earth and it will never be shaken. It is only telling us that when the Lord builds, when the Lord designs, meron yung eternal purpose and eternal power that can never be changed. Jeremiah 13.23 Can an Ethiopian change his skin or a leopard its spots? Obvious answer is no. Diyos ang lumikha sa lahat. Kung Ethiopian ay black yung skin, huwag mong piliting ibabad yan sa hydrogen peroxide para pumuti. Nakakalapnos-lapnos tuloy sa pagpapaputi. Iba-iba ang kulay ng mga tao. Diyos ang may likha. Kaya lang ginoglorify ko minsan yung certain color. Halimbawa, sa world politics and world economy, kung ang mga makapangyarihan ng mga taong puti, ang standard ng beauty ay puti. Pero kung nagpapaandar ng buong mundo, halimbawa ay mga maiitim, yun ang standard ng beauty. Kaya kung ang puti-puti mo, inferior na inferior, kung nakakaya naman ako, puti-puti ko, puti pa yung pinsa ko, ang itim-itim. Pero dahil na influence tayo, maging ng relihiyon kasi may mga imahe ng mga puo na puro puti. Tapos ang imahe ng demonyo, maitim. Kaya magkaka-inferior ka nga. Tapos yung kulot-kulot pa. Hindi kung kulot-kulot ka, gusto mong ipatawid yung buhok mo ngayon. Kasi yun ang standard ko ano dapat ang magandang buhok. Inuulol lang tayo ng advertising. Yung mga factory ng mga pampaganda ng pampamakeup, siyempre nagpo-produce sila ng pampaputi. Huwag mo malagay sila ng mga modelong puro mapuputi para tularan mo dahil para bilhin mo ang product nila. Huwag kayong pauto sa advertising. Lahat tayo magaganda. At sino man ang hindi sasangayon dyan, makipagtalo kayo sa Diyos. Dahil siya lumikha sa atin eh. May purpose ka. Paano po ako pastor? Eh, isa po akong lalaking hindi katangkaran. Aba, lagi kang matatanggap sa Navy, lalo sa mga U-boat, yung mga submarine. Kasi hindi pwede doon na matatangkad, nauuntog lagi. May hanap buhay na pang sayo. Di ba? Merong pang kanya. Iba-iba. Ang point lang eh, ito eh. Isinisiksik mo ba ang sarili mo doon sa hindi ka naman ginawa ng Diyos para doon? Kaya ka nagmumukhang second class. Kaya ka nagmumukhang third class. Kasi wala ka sa tamang lugar. Live by the talents God gave you. Kung ano binigay sa'yo, huwag mong panginggitan yung talent ng iba kasi Diyos din ang nagbigay noon. Pakinabangan mo. Alam mo, ang galing niyang kumanta, ikaw hindi. Makinig ka ng makinig. O di ba? Nakinabang ka sa ganda ng boses niya. Kailangan pakinabangan mo yung galing ng iba. Huwag mong labanan para ka mag-enjoy. Romans 12.6 We have different gifts according to the grace given to each of us. Yung gift mo, carry mo yan. Yung gift ng iba, hindi mo yung carry. Huwag mong pilitin. Kahit yung academic giftedness, may mga tao talaga ang galing sa academics. Meron naman, sa iba magaling. Pag inobserve nyo, karamihan sa mga magagaling sa academics, bobo sa love life. Yung antalitali ng babae, kung sino-sino nagugustuhan, yung mga ganun, eh, ganun talaga. Eh, sa arithmetic siya magaling, sa physics, sa geometry, alam nga naman pati sa pag-ibig, siya pati na pinakamagaling. Kanya-kanya ng galing sa buhay. Kaya hindi dapat kinukumpere ang sarili. The Lord, yung sinasabing the Lord will give you your heart's desire does not have to be a case-to-case -case specific transaction na Lord, gusto ko to, gusto ko to, gusto ko to, ibigay niyo sa akin. Hindi, ang daming usapan naman nun, papagurin mo ng Diyos, kapapakinib sa'yo and sa six billion other people on the planet. Pag sinabing the Lord will give you your heart's desire, it happens automatically when you live according to God's design, meaning God's will, when you follow natural law. 
hindi na kailangan magpasya ang Diyos every day, every hour, every minute, every second kung anong ibibigay sa iyo. Pag nabubuhay ka ayon sa landas na ginawa niya para sa iyo, revealed by your natural inborn talent and inclination, automatic na na lahat ng kailangan mo ibibigay niya. Hindi na kailangan ng araw-araw na transaction. That is what it means that you do what the Lord wants. Laging tanong ng tanong tao, ano po kaya ang Lord's will para sa akin? Abay, di tingnan mo ang talent mo, tingnan mo ang galing mo, di yun ang will niya para sa'yo. Hindi yan detail na nakaka-oppress na na barawat detail, pati isusot mo anong kulay, hindi ganun. Yung general direction, eh sino po kaya ang Lord's will para sa akin? Abay, di yung gusto mo, at gusto ka rin. Eh kung ikaw lang may gusto, hindi ka naman niya gusto, takbo lang takbo pag nandiyan ka, eh hindi Lord's will yun. Kaya buhay ko sa mundong ito, isinula. Distributes them to each one just as He determines. Yung mga gifting, kahit spiritual gifting, Diyos ang nagpapasya. Kaya sa church naman, may binibigay ang Diyos na gifted in preaching, merong in teaching, merong in administration, merong gifted in soul winning, merong gifted in counseling, merong gifted in giving and supporting others. Lahat yun, Diyos ang may bigay. Para pag pinagsama-sama kayo, mayroong isang kompletong community. Mayroong isang kompletong pamilya. So kung ikaw ay administrator, huwag mong piniting maging preacher. At kung preacher ka, you go on preaching and delegate administrative work to other people who are gifted in that area. Singer ka, concentrate on music ministries. Mayroon naman, bukuhusay sa ushering. Doon ka dapat pumunta. Iba-iba. Hindi magkakamuka. Pero lahat mahalaga. At magiging masaya ka lang kung nasa tama kang lugar. Huwag kang magsiksik sa choir dahil lang may crush ka doon. Kasi kung crush ka rin niya, kahit nandok ka sa mga bundok-bundok at nandok ka sa soul winning, pupuntahan ka nun. Doon ka dapat sa kung saan inilagay ng Diyos. Kung saan nakahubog, nakabagay, nakatugma ang buong mong pagkatao. God's will is a general direction not every specific step you take. That is your personal choice. So do not problematize your natural self. Sa ating pagkatao, sa ating karakter, meron tayong pwedeng i-modify, ayusin, para lalong maging effective tayo sa buhay, mas lalo tayong mas guminhawa, sumaya. Pero may mga bagay, lalo yung mga likas na likas, kailangan tanggapin mo, i-celebrate mo, ipamuhay mo. Kasi doon ka magiging best. Huwag makipagtalo sa Diyos. Huwag magreklamo sa Diyos. Diyos ko salam, bakit po ba naging Pilipino citizen ako? Ang daming bansa, kailangan ng visa. Eh kung ginawa ka ng Diyos sa citizen ng Tonga, gusto mo? Nasaan yung Tonga? Nang Vanuatu? Gusto mo? Maging citizen ka ng... Uh, mga bansa na pong lumulubog na ngayon sa tubig dahil konting-konti lang angat nila sa tubig. Meron mga bansa. Iba-iba. Huwag kang magreklamo sa citizenship mo. Napakapalad mo nga. Dahil napaka-blessed ng bayan natin. According to the latest studies, ha, among the 30 countries studied, ang bansa na may pinakamataas ng pananalig sa Diyos, Pilipinas. Yung pala, ang salamat na. Kaya tayo nagsusurvive sa lahat ng nangyayari sa atin because of that unshaken faith and unshakable faith. At ang bansa na may pinaka-least incidence of atheism, Pilipinas na naman. Among 30 countries is studied. So kung saan ka inilagay ng Diyos, pasalamat ka, bakit po ba dito sa pamilya ako ito sinilang? Diba? Mas marami pang pamilya na mas magulo ko doon ka nalagay, pero buhay pa rin naman sila. Isaiah 45.9 Woe to those who quarrel with their Maker, those who are nothing but potsherds among the potsherds on the ground. Does the clay say to the potter, What are you making? Does your work say, The potter has no hands? Kung ikaw daw ay palayok na nililikha nung gumagawa ng palayok, nagre-reklamo ka ba sa akin? Oh, 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 bakit ganyan ginagawa mo sa akin? Oh, 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 bakit ganyan ang korte ko? Ba't wala akong tangkay? Ganun, puti ka lang, hayaan mo yung maker na gumawa sa iyo. Huwag ka magreklamo dyan. 1 Peter 4.10 Each of you should use whatever gift you have received. 
So do not problematize other people's natural selves. Pastor, ba't kaya yung anak ko ganito? Ibang-iba naman ang inaasahan ko. Bakit gano'n noon? Kaya ko, bakit? Biik ba ang anak mo? Hindi naman po. Kambing ba? Hindi po. Tao? O, eh, pala eh. Tao ka, tao yung anak mo. Iba-iba talaga ang tao. Hindi magkakamuka. Kung pilitin na yung anak mo magswak sa mga ini-imagine mo kung dapat kung ano yung anak mo. Kung magpakananay ka na lang. Kasi ikaw ang pinagbigyan ng ganyang anak, ibig sabihin, gift yan sa iyo ng Diyos. Gift po. Tingnan mong mabuti para ma-realize mo, pero huwag mong ipilit yung gusto mo. Tingnan mo ang kanyang karakter. Marami nga mga anak, kaya sila itinatakwil-takwil, kinakawakawa ng bata, pagtanda ng magulang, yun ang nag-aalaga eh. Maraming ganun. So tingnan mo kung anong mabuti sa bawat isa, and do not change people according to your fantasy. Because if you're only using me to fit your fantasy, you're really not in love, so let me go. Ay parang Karen Carpenter, ano? Huwag ganun, kahit kayo may mga nobyo, nobya, pinipilit nila mag-sweet kayo sa fantasy niya. Yung nobyo niyo, gusto niya, ang buhok mo yung hagan tuhod. So, ikaw ang pahaba. Eto, wig. Pakasalan mo yung wig. Bakit mo ko pinipilit mag sa gusto mo? Kung ayaw mo sa akin, eh, sorry na lang, we both lose. But I will not change to suit your fantasy. Dapat ganun. Yung ginagalang ka, ina-accept ka, hindi pinipilit kang ibahin. Why go with somebody who wants to change you to suit his or her fantasy? It's going to be stressful. At pag-ihiwalay din lang kayo bukas, di ngayon na. Para makamove on ka na ngayon. Mas maaga. Allow, help others develop and live by their God-given talents and nature. Lalo magulang ka, kapatid ka, kaibigan ka, huwag mong kontrahin yung nature ng tao. Turuan mo siya how to develop it in the best possible way. Do not force others or yourself to change beyond your natural self. At ulitin ang Jeremiah 13.23, Can an Ethiopian change his skin or a leopard its spots? The obvious answer is no. Lalong-lalo na sa technology available the time when the verses were written. It really meant no. Impossible. So do not impose your ideas, your expectations, your requirements on other people's personal development. Kahit ka pa may authority over them, especially if you have authority over them, do not misuse your authority. Use it to nourish them, to help them, not to dictate on them. Kahit mga magulang. Ephesians 6.4 Fathers, do not exasperate your children. Instead, bring them up in the training and instruction of the Lord. Not only of yourself, not only your instruction, not your version of truth, but the version of the Lord. So huwag niyong ubusin ang pasensya na inyong mga anak to the point na kailangan nilang lumayas, kailangan nilang mawala sa inyong bahay para lang sila maging totoo sa kanila mga sarili. Huwag niyong ubusin ang pasensya nila. Pat- palakihin niyo sila, sanayin niyo according to the Lord's will. At na-define na natin ang isang ibig sabihin ng Lord's will na yan. Look at how the person was created, yun ang Lord's will sa kanya. 1 Thessalonians 5.11 Therefore, encourage one another and build each other up. God does not have to stop every moment to personally give you what you want. Preset na yun. Pag nabubuhay ka in the center of God's will according to how you were designed, God already gave you what you will want. Isaiah 65.24 Before they call, I will answer. While they are still speaking, I will hear. Ibig sabihin ng Diyos, no need to tell me, alam ko na yan. Live according to my will and you will receive the desires of your heart. But first, be true to your heart. Be true to the heart I gave you. God already set into natural, automatic motion how you would get what you want. Romans 9.20 Who are you, a human being, to talk back to God? Shall what is formed say to the one who formed it, Why did you make me like this? Yan, sino ka? Para magtanong sa Diyos kung paano kanya nilika. Wala mangyayari sa iyo pag nakipag-contest ka sa iyong mga unchangeable truths. By being true to yourself, meaning being true to God's design, you would naturally want what God willed for you to want and to have. 
Pag totoo ka sa sarili, ang magugustuhan mo, yung gusto ng Diyos na gustuhin mo, at kung ang ginusto mo ay yung gusto ng Diyos na gustuhin mo, matagal na niyang ibinigay yon nun pa. Naghihintay lang ng release date. Time. Release ang mga blessing na yan. Pero kailangan, yung gusto mo, yung gusto ng Diyos. Do not try to be somebody else. Do not try to desire what is for others. That's why I always remember fondly a poem we learned in high school, one of the many, Sonnet 29 by William Shakespeare. When in disgrace with fortune and man's eyes, I all alone beweep my outcast state, and trouble deaf heaven with my bootless cries, and look upon myself and curse my fate. So Shakespeare is talking from the point of view of someone who's unhappy with himself. Mag-isa lang daw niyang itinatangis ang kanyang abang kalagayan at nabibingi niya ang langit sa kanyang mga iyak at daing na di naman dinidinig. Sabi niya, tinitingnan ko ang sarili ko at wala akong magawa kundi sumpain ang mapait kong kapalaran. So this is a person mourning his or her own life. To go on with the sonnet, wishing me like to one more rich in hope, featured like him, like him with friends possessed, desiring this man's art and that man's scope with what I most enjoy, contented least. So tumitingin siya sa mga tao sa paligid niya, sabihin ganun, sana siya na lang ako, ako na lang katulad niya. Para ako maganda, masaya, sabihin ganun, tulad niya, maraming kaibigan, ako hindi masyado. Hinahangad ko yung galing niya sa ganitong art, hinahaling, hinahangad ko yung galing niya sa ganung mga ginagawa niya, tapos ako naman, ang konti-konti lang na-enjoy ko sa buhay, eh, hindi ako makontento. Yung eh, nagreklamo niya sa kanyang buhay. Pinagnanasaan ang buhay ng iba, pinagnanasaan ang para sa iba. Kaya sabi nga niya sa Ten Commandments, you shall not covet thy neighbor's goods, thy neighbor's wife, thy neighbor's everything. In other words, dahil doon, inggit siya sa iba. Isa sa mga pinaka malakas sumira ng kalusugan ng inggit Sumisira ng disposisyon, sumisira ng ligaya, yung inggit na yan. At naiinggit ka pag ang tinitingnan mo yung binigay sa iba at the expense of ignoring or in the process you ignore what God gave you. Sabi sa Ecclesiastes 4.4, and I saw that all toil and all achievements spring from one person's envy of another. Kung may ganun, lahat ng paghihirap Pati achievement, ang pinagmumulan, inggitan. Kaya nagtatataas ang grade ng estudyante yan. Gusto niyang taasan yung grade ng kanyang katabi. Kaya marami daw schools ngayon, hindi na usang grading. Kasi you go to school not to compete with one another, but to learn. Pero habang may mga first, second, third honor, may competition ang mga nanay. Kaya pinagdudukdukan yung mga anak, mag-aral ka, mag-aral ka, mag-aral ka, nakakaya sa kaibigan ko, siya aakyat sa entablado, ako hindi. Di ba? yung mga ambisyosang mga nanay kung isa na nagtutulak sa mga anak na sobrang maging competitive. Tapat ko ano yung galing mo? Doon ka. Mami, ang galing-galing ko po sa reses. O, ito pang bawan, anak. Siguro yan ang gift mo. Di ba? Dahil kasi ipagdukdukan mo yung anak ko para maging magaling sa trigonometry. Tapos ang galing-galing sa geometry, papagawin mo lang pala ng parol. Sign ka pa, cosign, tangent, cotangent, parol lang pala ang kakauwi ang gagawin niya. Bagamat kung gift mo, eh di maganda. Pero kung pinilit ka, ano nangyari sa buhay mo? Sa pagpapatuloy ng Sunday 29, sa wakas sa tauhan siya. Ganyan lang ng mga sonnet si Shakespeare eh. May resolution sa dulo. So, yet in these thoughts myself almost despising, happily I think on thee, and then my state. Sabi niya, dito sa aking pagnadalamhate, pikla akong sumasaya pag naiisip kita. At ang aking kalagayan. And like to the lark at break of the arising from sullen earth, sings hymns at heaven's gate. At nagmumuka ako sa ibong umaawit to sa ibabaw ng tore ng simbahan sa umagang umaga. Biglang ang saya-saya ko. For thy sweet love remembered such wealth brings that then I scorn to change my state with kings. Pag naaalala ko ang pag-ibig mo, ang mga text mo na, kumain ka na ba? Okay naman. Hindi ko ipagpapalit ang buhay ko kahit kaninong mayaman o makapangyarihan. 
sasaya ka pag naisip mo kung ano yung meron ka na tunay mong ikinaliligaya. Knowing, appreciating what one has gives wealth and happiness. At I'm sure kayong lahat na memorize nyo rin ang Sonnet 29 noon. O absent kayo ng ituro yun. Ay, ganun pala yung Sonnet 29. Kaya maganda yung mga nag-aaral tayo ng poetry. Kasi kung baga bundok-bundok na mga idiyana, sisiksik sa konting salita ng magagaling na mga makata. So the first order of business is to know who you are per God's design. Then you will know who you should be. 1 Corinthians 15.10 But by the grace of God, I am what I am. And His grace to me was not without effect. May talab ang grasya sa akin ng Diyos. Ako ay ako. At ang grasya ng Diyos ay sapat para panindigan ko yan at para maging makabuluhan ang buhay ko being I am who I am. Psalm 139.13 For you, not others, not me, you created my inmost being. You knit me together in my mother's womb. The first order of business is to know what you really want and to work for it, to work alongside it. Jeremiah 29, 11-12, Sabi ng Diyos, I know the plans I have for you. Plans to prosper you and not to harm you. Plans to give you hope in a future. Then you will call on me and come uh, and pray to me and I will listen to you. Come to me, ask about my plans for you because I know the plans and I will listen to you. Live according to my plans for you. 1 Corinthians 2.9 What God has planned for people who love Him is more than eyes have seen or ears have heard. It has never even entered our minds. Niya, alam niyo ba kung anong plano ng Diyos sa umiibig sa Kanya? sa sumusunod sa kanyang kalooban, sa nabubuhay according to design, ganun, higit pa sa lahat ng nakita nyo na. Higit pa sa lahat ng narinig nyo na. Sa katotohanan, ni hindi sumangi sa inyong guni-guni ang kadakilaan, kagandahan ng gustong ibigay sa inyo ng Diyos. So dapat yun ang hanapin ninyo. Know what God wants for you. Ask for and live by what God wills for you. And receive all of it. Plus, plus. Hindi bagay sa mga anak ng Diyos na nagre-reklamo, maralita, hindi masaya sa buhay niya, mamamatay na lang, hindi pa sumasaya. Hindi bagay yun. Pero una nating hanapin, ano ba ang kalooban sa akin ng Diyos according to how I was made? Doon ako mamumuhay, paninindigan ko yun, lilinangin ko yun, and I will receive blessings I have never even imagined. Dear God, we thank you for the beautiful plans you have for each one of us. Teach us to be faithful to you, to you our Creator, our Maker. Te- teach us, Lord, to appreciate you as Creator and to appreciate the creation as well, including ourselves. At nawa maging panggising, guide, light sa amin, Lord, na meron kayong plano, na ang successful life is not the life lived according to our will, but the life lived according to your will, your giftedness, your nature that you gave us to us. Pagbulay-bulayan natin itong mga kapatid at isipin, paano dadagdag ang pangkahulugan ng buhay sa pagiging mas totoo sa sarili? How to release and set people free to be themselves as well and how we can help them. Father, teach us to make this message personal, to bring it close to home. Pagbulay-bulayan, dinggin, ang bulong ng Espiritong Banal.
Salamat po sa mensahe na aming napakinggan na nagpahayag kung kaano kadakila ang pag-ibig mo po sa amin na ang lahat ng mabubuting bagay ay tinakda mo na nga po sa amin. Kaya nga po patuloy niyo po kaming sambahan at gabayan upang ang mga mabubuting bagay na ito Diyos ay aming pong makita at matagpuan. Salamat po sa inyong uh, katapatan sa amin na sa kabila po ng aming mga pagkukulang patuloy niyo pong tinutugon ang aming mga pangangailangan sa araw-araw. Kaya naman po sa aming pong patuloy na pagpapasalamat, narito po o aming Diyos, ibinabalik namin ang aming mga ikapo at handog na sa iyo rin naman po nagmulang lahat. Thank you. 
po ang ikapot handog ng iyong mga anak. Pagbalain mo po nawa ang mga ito, maging nang ang mga nagkaloob nito. Pagbalain niyo po ang mga ito, Panginoon, na maging instrumento para makapagbigay po ng kalwalhatian sa inyong dakay ng pangalan. Ito po ang aming dalangin sa pangalan ni Jesus na aming pang tagapagligtas. Amen. Receive what you want. Ito po ang mensaheng iminagi sa atin ni Kuya Ed Lapis. At ito po ay available na ang CD sa Kaloob Bookstore. At para sa iba pang message titles, mga aklat ni Kuya Ed Lapis at Kuya Gami Alba, tumungo lang po sa Kaloob Bookstore at sa ating mga book tables. Ngayon naman bibigyan natin ng pagkilala ang ating mga first-time attendees. Kaya doon sa ating mga first-time attendees, hinihilingan po namin kayong tumayo upang kayo naman ay amin makilala. At nice din po namin i-recognize ang presence ng ating mga kapatiran mula sa Day by Day Auckland. Ayan. Hiling po namin kayong tumayo upang kayo naman ay ating mabigyan ng pagkilala. Ayan. Ang ating pong mga ushers ay imibigay sa inyong form. Pakibigay lang po ang mga impormasyon kailangan dyan. At pagkatapos po ng worship, tumungo lang po sa bandang orange chair area ang Day by Day may handog sa inyong pagdalo ngayong araw na ito. Sa mga nais pong mag-aaral sa Sunday School, ito pa ay ginaganap natin sa Yellow Chair area tuwing linggo pagkatapos ng first worship. Dito tinatalakay ang mga salvation classes, basic Christian growth, advanced Christian growth, cultural redemption, church membership, counseling at continuing Christian education. At para sa lahat po ng mga may prayer concerns, meron po tayong prayer wall sa bandang likuran. Sa Orange Chair area, meron po tayong prayer ministry na nakahanda pong kayo ay maipanalangin. Kasalan Seminar, gaganapin po ito sa darating na November 11 at sa mga nagbabalak o malapit ng ikasal, inaanyayaan po namin kayo ay dumalo sa seminar na ito. The Young Generation invites everyone to a special worship festival activity, Worship Fest. Meet Mingle and experience Jesus with your fellow high school and college students and young professionals. November 17, admission is free. At inaanyahan ng lahat ng mga kababaihan na makibahagi sa ating Women's Ministry Livelihood Seminar on Basic Pastry Making. At meron din po tayong Basic Counseling Skills Seminar sa darating po naman yan na November 25, at magpalisa lamang po sa day-by-day -day office sa mga interesado. Mahilig ba kayong mag-volleyball o kaya naman sa mga physical sports? Kayo ay inaanyayahan ng day-by-day -day youth commission na makilahok sa camp volleyball. Serve with gladness, receive the love. Ito po ay open sa lahat ng youth at young adults. Pwede rin po kayo mag-invite ng mga friends na nais sumali. Sa mga karagdagang Uh, informasyon at iba pang schedule ng ating ang gawain. Kumuha lang po na CP ng ating araw-araw newsletter o kaya naman makipag-ugnayan lamang sa day-by-day -day office. At huwag niyong kakalimutan, finally, this coming Wednesday, magkita-kita po tayo dito sa Bulwagan, Merkules, sa Everybody's Worship. Para sa mga karagdagang balita, atin po itong panoorin. October 20, nagtipon-tipon ng ating Sambahay Commission upang pangunahan ang pag-aaral ng Kaliwanagan The Bible Study or How to Teach Bible Study the Day-by-Day -day Way. Dinaluhan ito ng mga teachers at leaders ng ating Sambahay Ministry. Sama-sama nilang pinanood, pinag-aralan at tinalakay ang mga Kaliwanagan video messages ni Kuya Ed Lapis na The Teacher, Conducting the Bible Study. The Bible Study Bible Study The Outline at Bible Study The Curriculum Isa lamang ito sa marami pang pag-aaral na gagawin ng ating mga sambahay ministers sa ating tinatahak na daan into Jesusness. sa ating pangwak.